了二十九级了，我的魂力也接近二十七级了。很好，半个月的对战训练，你们的提升都不小。多谢多谢大长指导。还有十天，新一届的全大陆高级魂师学院斗魂大赛就要开始了。那里就是内院了。你们作为预备队员，也是时候与正选队员相互熟悉一下了。玄老，您的意思是，要带我们见正选队员？他们来了。招摇，就不是史莱克七怪了。你们都是本次代表史莱克学院出战全大陆高级魂师学院大赛的队员，相互介绍一下吧。嗯嗯。姚浩轩，五十五级，控制辅助系战魂王。林洛尘，五十五级控制系战魂王。啊。陈子峰，五十七级强攻系气魂王。宫阳墨。五十九级辅助系战魂王，七七，五十六级敏攻系战魂王，戴耀恒，六十四级强攻系战魂帝，戴耀恒，他是那个人的，他是白虎公爵与公爵夫人的嫡长子，戴华斌的亲哥哥，马小桃，六十七级强攻系战魂帝，六十七级，六十七级。七嗯，不愧是内院弟子，五名魂王，两名魂帝。要知道，全大陆高级魂师学院大赛的参赛选手是有年龄限制的。这说明，这七名内院的学长年龄全都在二十岁以内。你们都已经简单的认识了对方，为了让你们加深印象，今天你们的训练就是来一场友谊赛。友谊赛。我们要跟正选队员对战吗？那我们岂不是死定了？不，是混合对战。马小桃、戴耀恒，你们各带一队。马小桃，你修为较高，所以你这边带两名正选队员和四名预备队员，但由你优先选择正选和预备队员一次。戴耀恒，你带三名正选队员，三名预备队队员。第一名正选队员，我选宫阳梦。教堂妹妹，你真有眼光。第一名预备队员，我选霍雨浩。啊！小桃姐怎么选了修为最低的两环大魂师？你还在等什么？快过来！哦。哼，他就是故意的。雨浩魂力不强，待会儿比赛的时候，自然要马小桃多多照顾。该你了。陈子峰，徐三十。<笑>西西，贝贝，林洛尘，姚浩轩，我要跟楠楠一队，我要跟楠楠一队，何菜头，嗯，江楠楠，楠楠，你果然来了，不会吧？我不会被马小桃挑剩下吧？王东，很好。我给你们十分钟的时间安排战术。十分钟之后，切磋开始。虽然叫友谊赛，但比赛宗旨就是。比赛第一，友谊第二。嗯
，小桃妹妹，你怎么没有个控制系的过来？咱们平时一起演练，你也很清楚，林洛尘和姚浩轩这双控制在一起威力多么强。我怎么做需要你教？你尽全力辅助我们就是。我负责带药恒，不过我也无法短时间内解决掉他，只能尽可能的帮你们。西西，陈子峰就交给你。那林洛尘呢？冰克火。林洛尘对你的威胁很大。林洛尘有姚浩轩的保护，姚浩轩的能力克制你，你会吃亏的，西西。贝贝，你和西西一起上，用最快速度解决陈子峰。蔡腾，你给我全方位轰击他们。林洛尘，我自有办法解决他。好。小雨浩，玄老让我只带两名正选队员，我们这一场能否获胜，关键可在你身上。我们队的控制就是你，能做到吗？我一定尽力而为。嗯。戴耀恒那边看来也商量好战术了，我回来带队，戴耀恒不是不服气吗？我今天就做到他服气为止。小桃姐，我有个疑问，我听说史莱克七怪正选里有一位魂导系学员啊，可你们中没有。本来是有的，但我回来以后他就被淘汰了。我们这个团队缺不了别人，唯独魂导师可以不配备。看来在内院之中，魂导系可以说毫无地位。马队长之前的魂导师被淘汰，也只能证明他的实力还不足以成为史莱克七怪的正选队员。我一定会向大家证明，这一代的史莱克七怪中，魂导师绝不是可有可无。何师兄，我只相信实力。没想到这么快。和内院七怪同场作战，有意思，开始。魂是彩虹龙，虽然是兽武魂，却是辅助系，跟七宝琉璃塔一样，具有七种不同的辅助效果。好漂亮的武魂！哼，我倒是要比一比。史莱克学院什么时候有过只有两个十年魂环的学生啊？而且还是史莱克七怪预备队的一员。看小桃妹妹的样子，还挺重视她的能力。哦，对。不然，我干嘛选预备队员时第一个就选霍雨浩？跟我上！色之力，橙色之魂。我的力量和魂力都上涨了百分之五十之多，这辅助能力足以媲美七宝琉璃塔了。只要有姑娘莫在，整个团队的实力至少能提升百分之三十，尽可能弥补了我们少一名正选队员的差距。林洛尘的武魂是罕见的冰元素，他的能力就是冰控。冰之法杖。五号，释放冰属性气息，压制林洛尘。压制？我一个大魂师能压制得了一位魂王吗？这显然是不可能的。小猴姐这是在给我出难题呀、啊。
天然不无关。在我的极致之力面前，不过是一层脆弱的薄冰罢了。我怎么动不了了？这究竟是什么回事？是外面回声。暂停。是班长。天哪！怎么暂停了？啊！刚才的魂兽是你搞的鬼！小凡姐，你不是让我压制林学姐吗？我就用我的方式压制她了。我只是让你释放极致之兵，没让你搞出这么大动静来。极致之兵。好了，霍雨浩在属性上绝对压制了林洛尘。林洛尘。退出这次的比赛，其他人继续。我们现在少了一名正选队员，陈子峰，你先牵制住对面的强者，其余人务必快速拿下对面实力弱小的预备队员。最后，我们再合力解决对面的正选队员。究竟是什么武魂？姚浩轩的武魂是震天元，其音波兼具辅助和控制两种效果。我来帮小桃妹妹辅助全场，赤色之力，橙色之魂。不仅是陈子峰，哪怕对大药红来说，都要时刻记得藏在阴影中的刺客红王西西。不愧是正选队员，我的精神探测都难以捕捉到西西姐的位置。玄冥龟，这龟的防御力很强吧？很强，是吧？雷霆之怒，属性虚弱，好一个辅助控制小浩轩呐！第一攻击，瑞，我的雷电属性被削弱，攻击防御都会下降。可初代史莱克七怪中的小五一样的武魂。公牛墨学长的辅助造福降低了一半。这俩辅助系正选队员，没一个当先之辈。停！子峰，请你以我二人之力，务必先解决最强的麻将头。正有此意。第二魂技，我怎么感觉他这剑释放出的是尸山血海的味道？砰！陈子峰的武魂是追魂剑，一种破坏力极其霸道的强攻系武魂。不好，小桃姐被两大正选围攻了。我们还是小桃学姐的战术来。贝贝，你和西西一起上，用最快速度解决陈子峰。啊<笑>那我俩也去帮你的小桃姐。好，动之力，蝶神之光，计算时，我们先拿下霍雨浩他
치죠大咬河，你不是不接受我替代你的队长职位吗？那我就用实力让你接受。凤凰燎原，你精神探测共享辅助控制，几个小家伙恐怕扛不住啊！凤凰流星雨让徐三石、江南南、萧萧直接出局。刚刚没必要帮我挡，挡不住。我这不是担心你吗，楠楠？毕竟是水属性，不会受太重的伤。霍雨浩、王东的处境就有了转机。释放完万年魂技，我的魂力已经下降很多了。七对三，就以为赢定了？马小桃，你已经是强弩之末了。五七打三，看似一场定局，但这三名正选可不会随随便便就束手就擒。擒贼先擒王，一定要拿下你，马小桃。白虎化身正，白虎金刚变。白虎魔拳变，邪魔白虎三大魂技齐发，消耗的魂力恐怖至极。他现在爆上的气势，是带滑冰完全不能避他。他被小桃解去了，别管我，做好黄金之路的准备。我们左右夹击，务必为宇浩他们创造条件。火力集中，集魂导弹。尝一尝我绝强的单体攻击，凤凰穿云机。配合的真是太默契了，不愧是我们的预备队员。你这个魂导师，没让我失望。这场比赛让我感受很深，在小学弟的精神探测共享下，我们总能找到最好的出手契机，施展最恰当的技能，那完全是一种行云流水般的感觉。不错，而且我还没想到，你们两个二年级学弟竟然有这么强大的武魂融合技。谢谢学长学姐们的认可。接下来若还是同样的战斗，可没什么意思
秦洛尘，你归队，还是戴耀恒这边。霍雨浩、王东，你们俩和江南那姚浩轩兑换一下。玄老，为什么？我们好不容易才磨合。我们刚刚才输掉比赛，您这样不换、嗯，我们这边就只剩三名正选队员。刚才马小桃队伍就是三名正选队员为主阵容，击败了拥有四名正选队员的你们。况且，我是在下命令。小学弟，刚刚你们在对面大放异彩，现在加入我们这边，可不许藏私哦。嗯。但要恒和陈子峰两个强攻系突前，徐学长是全场唯一一个防御系，林洛尘是控制系，我、王东、潇潇长期组队，配合默契。我们队伍虽然整体魂力不如小桃姐那边，但能力更为均衡全面。小桃姐那边强攻系和敏攻系足有四名，二师兄作为魂导师的破坏力也很突出。不过，控制系只有半个，阵型攻强守弱。需要注意的是，他们的第一波攻势会非常强劲。别忘了和二师兄也是食物系魂师，也能战斧诸位。第二回合比赛开始，开始。嗯。属性的吗？这精神魂这是怎么回事？难怪之前马小桃他们的攻击能这么精准。走开了！兵之法阵，全民阵。师兄，抓住机会干掉霍雨浩，他的辅助非常麻烦。徐三十。你是外援最强防御，注意保护霍雨浩。嗯。顶之领域，橙色之魂，凤凰火箭。得势不饶人，我们速战速决。这种纯粹极致的感觉，我的武魂升级了。
极致之兵令我的魂技变得更加纯粹和极致，普通的火焰已经攻不破我的冰牢了。嗯七对四的局面，机不可失。全场控制，不愧是史莱克奇怪正选控制性回线。这，该我们反击了。何、啊、师兄，还有我，对不住了。林洛尘的兵压制了全场，不解决他的控制，就不可能夺回主动。看来只能冒着被反噬的风险。气的局面。
胜者，戴耀恒团队。魂力透支了。宇浩，潇潇，你俩是双生武魂。嗯。难怪才二年级就能加入史莱克七怪预备队。嗯。欢迎加入史莱克七怪预备队。谢谢。我知道你们与我弟弟有矛盾，但他是他，我是我，你们不用在意。以后大家就是战友了。但耀恒，他笑得那么自然，是真的不不计较吗？他是公爵夫人的儿子，无论他立场如何，都不可能成为我的朋友。喜怒不形于色。无疑要比一切都花在脸上的敌人更可怕。无论戴耀恒对我有无敌意，我都不能丢了防备之心。云洛尘，你的魂力没有提升，冰的纯度怎么提升了这么多？宇浩的辅助将我的冰元素短时间提纯到了极致之冰境界。果然，都感觉到了吧？实战是检验一切的最佳方式。两场友谊赛，相信你们对预备队的实力有所了解了吧？霍雨浩、王东和潇潇的个人实力虽然有所不足，但他们却都有着成才的潜能，所以我给他们这次机会。霍雨浩，从现在开始，你就是预备队的主控魂师。贝贝，你为预备队队长。是，好了，你们都回去吧，收拾好东西，明天一早前往星罗城。星罗城，星老，您的意思是？没错，参加全大陆高级魂师学院斗魂大赛。大哥，怎么样？有没有机会下手？你最好打消这个念头。霍雨浩的天赋比你说的还要更好，而且玄老很喜欢他。什么？还有，这次的事，母亲很生气。幸好父亲并不在家，否则这次你就要有大麻烦了。母亲让我转告你，不要有下一次。你知不知道母亲为了压下这件事情，承受了多大的压力？难道就这么算了？我们的人白死了！你今年多大了？你不明白家族利益和客人私怨孰轻孰重吗？这里是史莱克，你难道不清楚“史莱克”这三个字意味着什么？想在这里继续待下去，就给我夹起尾巴做人！至于那个霍雨浩，我们非但不能对付他，反而要拉拢他。他有着双生武魂和极致武魂两大得天独厚的能力，若能把他拉拢到我们家族中，对家族大有裨益。好了，你回去吧。这次大赛之后，我就会从内院毕业。你好好努力，还有成为七怪的机会。就比我早生几年吗？总有一天，我让你再也无法在我面前耀武扬威。等我像你这样年纪的时候，一定超越你现在的成就。玄老为什么要让我们到那么远的地方来集合啊？快跑吧，要迟到了。从成为预备队员开始，你们就已经一只脚踏进了内院。加入内院就要承担起属于内院的责任，你们想清楚了吗？是什么样的责任？魂师的能力超出普通人太多，一旦作恶，就会对普通人造成巨大的伤害。因此。
，必须予以监察。这就是我们内院的责任，史莱克监察团的责任。哇，这么威风！威风？呃，那你知道学院每年都有学员进入内院，但内院弟子却至今不到一百人吗？除了少部分因毕业离开，余下的全部都因这份责任。而战死，这石碑上的人名就是。这块石碑上刻着的都是他们的名字，他们都是学院的英雄，斗罗大陆的英雄。凡是我们史莱克监察团去处理的事情，无不棘手。许多有资格进入内院的弟子，在了解内院所要担负的责任后。都选择了放弃。作为监察团的一员，我要告诉你们，在完成监察团任务的同时，我也拯救了无数被欺凌的弱小。成为史莱克监察者，是我一生最大的荣耀。现在，到你们了，给我你们的答案。我们加入。在参加全大陆高级魂师学院斗魂大赛前，我们史莱克监察团有一个任务要完成。监察团任务？难道是？嗯，邪魂师